மகாராஷ்டிராவின் வட இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜெய்ஸ்ரீராம் சொல்கிறது எந்த அளவுக்கு ஒரு முட்டாள்தனமான கல்ச்சரை கண்ணை மூடிட்டு ஃபாலோ பண்ணுறாங்களோ என் வாழ்க்கையில் நான் யாருக்கும் குட் மார்னிங் கூட சொன்னதில்லை வீட்டை விட்டு வெளியே வந்தோன்னா ஜெய்ஸ்ரீராம் பும்பாங்க சிவனை ஏற்றுக்க மாட்டாங்க சிவனையே தென்னானுடைய சிவனைன்னு சொல்லுவாங்க அவங்க வந்து கிருஷ்ணர் ராமன் தான் இருப்பாங்க ஆனால் சிவனோட பிள்ளைன்னு சொல்லி பிள்ளையாரை மட்டும் கணேஷ் சதுர்த்தின்னு ஃபாலோ பண்ணுவாங்க உண்மையாகவே ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் செப்டம்பர் மாதம் டெல்லியில் போய் காலடி வைத்த பொழுது தான் உணர்ந்தேன் பெரியார் ஏன் இந்தியா முழுமைக்கும் தேவை ஹிந்திய ஒரு பாடமாக கட்டாய பாடமாக நான் படிச்சிருக்கேன் எனக்கு ஹிந்தி எழுது படிக்க தெரியும் இன்னைக்கு என்னை சுட்டு கொண்டிங்கனாலும் என்னால் ஹிந்தி பேச விட்டு முடியாது அப்போ ஹிந்தி திணிப்புங்கிறது என்ன நம்ம ஏன் ஹிந்தி திணிப்பை கண்டிக்கிறோன்றதுக்கு நீங்கள் டெல்லி வட இந்தியாலாம் போக வேண்டாம் டெல்லி ட்ரெயினில் ஏறி என்னை ஏற்றி விடுறதுக்கு வாங்க போது பத்து நிமிஷம் கடுப்பாயிடுவீங்க நீங்கள் அடுத்தவன் மீது ஆதிக்கத்தை திணிக்கின்ற ஒரு விஷயமாக ஹிந்தி அந்த மொழி ஒரு கலாச்சாரத்தை அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்குன்றத உணர்றேன் மற்ற மொழிகளை ஏற்றுக்கொள்ளாத பிராமண மக்கள் கூட பார்ப்பன மக்கள் கூட ஏன் ஹிந்தி ஏற்றுக்கிட்டாங்கன்னா அது சமஸ்கிருதத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எலிமெண்ட்ஸையும் கொண்டிருக்கு என்னுடைய அரசியல் பயணங்கிறது ஒரு பத்து வருஷமாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க நான் சென்னைக்கு ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் என் படிப்பை முடிச்சுட்டு வந்தேன் வந்த காலத்துலேருந்து இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ஒரு பத்து வருஷமாக இருக்குது இந்த பத்து வருஷத்தில் என்னுடைய அரசியல் பயணம் நான் தொடங்கியது பெரியாரிலிருந்து பெரியார் திடலிலிருந்து அந்த வகையில் எனக்கு ஒரு என்லைட்டனிங் எலிமெண்ட்னா அது பெரியார் தான் இங்கே சென்னையில் நான் ஒரு ஆறு வருஷம் மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்துட்டு முதல் முறையாக ஒரு பெரிய லேண்ட்மார்க் ஜட்மெண்ட் ஒன்று ஜெயிக்கிறோம் ஒரு திருநங்கையை வந்து போலீஸ் காவலர் பணியிலேருந்து நீக்கிட்டாங்க நீக்கினதுக்கான அடிப்படை கிரவுண்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் திருநங்கை அந்த அடிப்படையில் இப்போ காவலர் பணியில் சேர்த்துக்க முடியாதுன்னு அப்போது அந்த கேஸை ஜெயிக்கிறதுக்கு ரொம்ப போராட வேண்டியிருந்தது ஏன்னா இயல்பாகவே ஒரு ஜூனியர் கோர்ட்டில் ஒரு கேஸை ப்ரெசென்ட் பண்ணால் ஜட்ஜஸ் அதை கேட்குற விதம் ரொம்ப மெத்தனமாக இருக்கும் ஒரு சீனியர் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதை விட அப்போ போராடி ஜெயித்த பிறகு எனக்குள்ளே ஒரு பயம் இப்போ இந்த வழக்கை இவ்வளோ போராடி ஜெயிச்சிட்டோம் நாடு போயிட்டுருக்க நிலைமையில் நாளைக்கு ஒரு பெரிய தேச அளவில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த வழக்கு வரும்போது அதை எப்படி நம்ம பண்ண போகிறோன்ட்டு சரி அப்போது கற்றுக்கிறத தவிர வேறு வழியே இல்லைங்கிற ஒரு சூழலுக்குள்ளே நம்மளை தள்ளிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி உச்ச நீதிமன்றம் போயிடலான்னு முடிவெடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் நான் உச்ச நீதிமன்றம் போகிறேன் ஹைகோர்ட்டுக்கு வந்ததே பெருசு என் பரம்பரையில் யாரும் சட்டமே படித்ததில்லை சட்டம் முடித்து மாஸ்டர்ஸ் யாரும் படித்ததில்ல நான் தான் முதல்ல மாஸ்டர்ஸ் என் பரம்பரையிலேயே ஹைகோர்ட்டை யாரும் எட்டி கூட பார்த்ததில்ல ஹைகோர்ட்டுக்கு வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ண முதல் ஆள் நான் தான் அடுத்ததாக ஒரு லேண்ட்மார்க் ஜட்மெண்ட்டு ரிப்போர்ட் ஆகிடுச்சு இந்தியா முழுக்க சுப்ரீம் கோர்ட்லேருந்து திருநங்கைகளுக்கான மூன்றாம் பாலினம் தீர்ப்பு வரதுக்கு முன்னாடியே தீர்ப்பு வர வேண்டிய வழக்கு பரபரப்பாக பேசுகிறாங்க இந்த எல்லா குதுகலத்தோடையும் உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு வேற போகிறேன்னா சேலத்துலேருந்து ஒரு பொண்ணு அப்போ அந்த பரபரப்போடு போகும்போது பெரிய எக்ஸைட்மெண்ட் எனக்கு டெல்லி இந்தியாவோட கேபிட்டல் லைஃபு பயங்கரமாக இருக்க போதும் அமெரிக்காவில் இருக்க மாதிரி நம்ம வாழ போகிறோன்ட்டு போனால் பெரும் அதிர்ச்சி எனக்கு உண்மையாகவே ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் செப்டம்பர் மாதம் டெல்லியில் போய் காலடி வைத்த பொழுது தான் உணர்ந்தேன் பெரியார் ஏன் இந்தியா முழுமைக்கும் தேவை ஏன்னா இங்கெல்லாம் நம்ம ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோம் உண்மையாகவே ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோம் அதே மாதிரி இங்கே இருக்கக்கூடிய பிற்போக்கு தடங்கள் ஓரளவுக்கு பேசி 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 பண்படுத்தப்பட்டு பிற்போக்கு தனங்கள் இருந்தாலும் கூட அந்த பிற்போக்கு தனத்தை நியாயப்படுத்தி பொது வெளியில் யாரேனும் பேசுவார்களானால் அவர்களை கையை நீட்டி கேள்வி கேட்கின்ற அளவிற்கு நாம் எல்லோரும் வளர்ந்திருக்கிறோம் ஆனால் அங்கே போகும்போது அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை என் வாழ்க்கையில் நான் யாருக்கும் குட் மார்னிங் கூட சொன்னதில்லை வீட்டை விட்டு வெளியே வந்தோன்னே ஜெயஸ்ரீராம் பும்பாங்க கொடுமையாக இருக்கும் டே நான் பொட்டு கூட வைக்கிறது இல்லை நான் கிறிஸ்டியனாக முஸ்லீமான்னு தெரியுமா உனக்கு ஆ இப்படி ஜெயஸ்ரீராம் சொல்லலாமா மகாராஷ்டிரா இன்னும் வட இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜெயஸ்ரீராம் சொல்கிறது எந்த அளவுக்கு ஒரு முட்டாள்தனமான கல்ச்சரை கண்ணை மூடிட்டு ஃபாலோ பண்ணுறாங்களோ அது போல் விநாயகர் சதுர்த்தியும் அவங்க பண்ணுவாங்க சிவனை ஏற்றுக்க மாட்டாங்க சிவனையே தென்னானுடைய சிவனைன்னு சொல்லுவாங்க அவங்க வந்து கிருஷ்ணர் ராமன் தான் இருப்பாங்க ஆனால் சிவனோட பிள்ளைன்னு சொல்லி பிள்ளையாரை மட்டும் கணேஷ் சதுர்த்தின்னு ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஆனால் அந்த பிள்ளையார் சதுர்த்தியை கூட பிள்ளையார் சிலை உடச்சி அதை கோர்ட்டுக்கு போய் அது வெறும் 
எதிராகவே <laughs> கடவுளை கற்பித்தவன் முட்டால் கடவுளை பரப்பியவன் அயோக்கியன் கடவுளை வணங்குகிறவன் காட்டு மிராண்டி கடவுளை மரம் மனிதனை நின அப்ப தொடர்ந்து இந்த கடவுள் இந்த மதம் சார்ந்த விஷயங்கள் எப்படி மனித உரிமைகளுக்கும் மனித சமத்துவத்துக்கும் எதிராக இருக்கின்றத நமக்கு ஒரு பாடமாவே கத்து கொடுத்துட்டு கத்து கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு பெரியார்னு சொல்லலாம் அப்ப இந்த சூழல்ல பார்க்கும் பொழுதுதான் என்ன மற்ற மற்ற மாநிலங்களுக்கெல்லாம் நிகழ்ச்சிகளுக்கு கூப்பிடுறாங்க ஏன்னா உச்ச நீதிமன்றத்துல தலித் பெண்ணுங்கிற அடையாளத்துடைய பிராக்டிஸ் பண்ற ஒரே பெண்ணாக பார்க்கப்பட்டதுனால் பல பேரும் கொண்டாடுறாங்க பல மாநிலங்களுக்கும் போறாங்க அப்ப அந்த மாநிலங்களுக்கெல்லாம் இந்த நிகழ்ச்சிகளுக்கு கூப்பிட்டு போகும்போது பெரியார் எவ்வளவு பெரிய ரோல் பிளே பண்ணிருக்காரு இந்த ப்ராக்ரஸிவ் மூமெண்ட்ல இந்த சுயமரியாதை இயக்கத்துல அத மற்ற மாநிலங்கள்ல இருக்க இயக்கங்கள் எப்படி கொண்டாடுறாங்க ஆனா அந்த சொசைட்டி எப்படி இருக்குங்கிறத நான் அனலைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் ஒரு கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி மாதிரி என்னுடைய வாழ்வு அனுபவங்களே இருந்து வந்தது அதோ ரெண்டு மூணு சம்பவங்களோட கம்பேர் பண்ணி சொல்லணும்னு நான் நினைக்கிறேன் இப்ப பாவரி தேவின்னு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க எத்தனை பேருக்கு தெரியும் பாவரி தேவி பாவரி தேவி ராஜஸ்தான் செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் ஆக்ட் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் அந்த ஒரு ஆக்ட் இருக்குன்னாது கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கல்ல விஷாகா கைட்லைன்ஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அந்த விஷாகா கைட்லைன்ஸ் வரதுக்கு காரணமா இருந்தவங்களே பாவரி தேவி தான் பாவரி தேவின்றவங்க ராஜஸ்தான்ல ஒரு கிராமத்துல இருக்கக்கூடிய சமூக சேவகி சமூகத்தில் குழந்தை திருமணத்தை தடப்பதற்கு தடுப்பதற்காக ஒரு திட்டம் கொண்டு வராங்க அப்ப நீங்க நானு யார் வேணாலும் அந்த ஸ்கீம்ல வாலண்டியர்ஸா சேர்ந்து குழந்தை திருமணம் ஒன்று நடக்குதுன்னு தெரியும் பொழுது காவல் நிலையத்துக்கோ இல்லை அந்த அதிகாரிக்கோ அறிவிச்சோம்னா அவங்க வந்து அந்த கல்யாணத்தை நிறுத்துவாங்க அப்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் ஒன்பது மாத குழந்தைக்கு எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் நினச்சி பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகள்லாம் நம்ம ஓரளவுக்கு குழந்தை திருமணம்ன்றதே இல்லாத சமூகமாக வந்துட்டோம் ஆனால் அந்த தொண்ணூற்றி ரெண்டில் ராஜஸ்தானில் குழந்தை ஒம்பது வயசு குழந்தைக்கு திருமணம் பண்ணுறாங்க அதை தடுப்பதற்காக இந்த மாதிரி ஒரு நடவடிக்கை எடுத்ததுனால பாவரி தேவியை அந்த ஆதிக்க ஜாதி ஸோ கால்டு அப்பர் காஸ்ட் ஆண்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து கூட்டு வன்புணர்வு பண்ணிடுறாங்க கூட்டு வன்புணர்வு பண்ணி கணவனை அடித்து போட்டு அந்த வழக்கு காவல் நிலையத்துக்கு வந்து காவல் நிலையம் அந்த வழக்கை எடுக்க மறுத்து அதுக்கப்புறமா தொண்ணூறுகளில் தான் அந்த தொண்ணூற்றி மூணு சமயங்களில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஒரு வழக்கு தொடுக்குறாங்க அந்த வழக்கு தொடுக்கிறது யாருன்னா பெண்களுக்காக வேலை செய்யக்கூடிய என்ஜிஓ மற்றும் பல ஆக்டிவிஸ்டுங்க சமூக ஆர்வர்கள் எல்லாம் அப்போ அவங்க அந்த வழக்கில் என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஒரு ஆர்கனைஸ்டு செட்டார்க்குள்ள வேலை பார்க்குற பெண்களுக்கு பிரச்சனைனா அதுக்கான சட்டங்கள் இருக்கு ஆனா இப்படி ஒரு பெண்ணுடைய உரிமையை குழந்தை திருமணத்தை தடுப்பதற்காக போன ஒரு சமூக சேவகைக்கு பிரச்சனைனா இந்த நாட்டில் பெண்களுக்கான பாதுகாப்பு எந்த அளவில் இருக்குன்னு ஒரு வழக்கு போடுறாங்க அப்போ அந்த வழக்கு விசாரித்த நீதிபதி என்ன பண்றாரு ஒரு வழிமுறைகளை வகுக்கிறார் அதுதான் விசாகா கைட்லைன்ஸ் அந்த வழிமுறைகள் உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பா கொடுத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழுல அதுதான் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் அண்ட் ஒர்க் பிளேஸ் ஆக்ட்னு ஆக்டா வந்தது அதுக்கப்புறம் தான் மீட்டூ மாதிரியான கதைகள்லாம் வந்தது அப்ப இந்த மீட்டூ கதைகளுக்கெல்லாம் முன்னோடி யாருன்னா பாவரி தேவி தான் வேலை பார்க்க போன இடத்துல அவங்கள செக்ஷுவலி ஹராஸ் பண்ணி கூட்டு வன்புணர்வு பண்ணிட்டாங்க சரி அந்த கூட்டு வன்புணர்வு பண்ண ஆண்கள்லாம் என்ன ஆனாங்கன்னா எல்லாத்தையும் விடுதலை பண்ணிருச்சு நீதிமன்றம் விடுதலை பண்ணதோடு இல்லாமல் அந்த ஊர் ஆதிக்க ஜாதி ஆண்களுக்கு எதிராக புகார் கொடுத்த காரணத்துக்காக ஊரை விட்டு ஒதுக்கி வச்சு இதெல்லாமே தொண்ணூற்றி ஏழில் ரெண்டாயிரம் மில்லினியம் ஆண்டு நம்ம எல்லா டிஜிட்டல் கம்ப்யூட்டர்னு மாறிட்டு இருந்த சமயத்தில் ராஜஸ்தானில் ஒரு கிராமத்தில் இது நடக்குது ஊரை விட்டு ஒதுக்கி வச்சு அந்த அம்மா பொது கிணத்தில் தண்ணி கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னதுனால இப்போ ஒரு மூணு வருஷம் முன்னாடி தான் அங்கேருந்த பல அமைப்புகள் சேர்ந்து அந்த அம்மா வீட்டு வாசல்லையே ஒரு பைப் ஒன்று வச்சு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ மூணு வருஷம் முன்னாடி 
அப்ப இந்த சமூகம் எவ்வளவு மோசமா இருந்திருக்குன்னு பாருங்க ஆனா பெரியார் என்ன பண்றாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஏழுல எழுவத்தி மூணுல பெரியார் மறைஞ்சிடுறாரு எழுபத்தி மூணுலயே அவர் இறந்து போயிடுறாரு அப்படின்னா எத்தனை ஆண்டு காலமாக குழந்தை திருமணத்தை தடுப்பதற்காக அவர் பணியாற்றி வந்திருப்பார் அதை நம்ம எல்லாருக்கும் அவனத்துல கொள்ளணும் நீங்க அந்த இந்தி திணிப்பெல்லாம் பேசும் போது பல பேருக்கு வந்து சொல்ற அந்த நியாயப்படுத்துறது சொல்ற காரணம் என்னன்னா வட இந்தியாவுக்கு எல்லாம் வேலைக்கு போனா ஹிந்தி வேணும் ஹிந்தி வேணும்னு உண்மையாவே நான் படிச்சது ஒரு மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல்ல எல்கேஜில இருந்து அஞ்சாவது வரைக்கும் ஹிந்திய ஒரு பாடமா கட்டாய பாடமா நான் படிச்சிருக்கேன் எனக்கு ஹிந்தி எழுது படிக்க தெரியும் இன்னைக்கு என்னை சுட்டு கொண்டீங்கன்னாலும் என்னால் ஹிந்தி பேச விட்ட முடியாது அது ஏன்னே தெரியாது நீங்க எத்தனை பக்கம் கொடுத்தீங்கனாலும் நான் வாசிப்பேன் ஆனால் என்னால் பேச மட்டும் தெரியாது அப்போ டெல்லி ட்ரெயினில் ஏறின உடனேயே உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் தெரியுமா தமிழ் தெரியுமா நீங்கள் எந்த நாட்டிலேருந்து வரீங்கன்னா கவலையே பட மாட்டாங்க டைரக்டாக ஹிந்தியில் பேசுவாங்க அப்போ இந்தி திணிப்புங்கிறது என்ன நம்ம ஏன் இந்தி திணிப்பை கண்டிக்கிறோன்றதுக்கு நீங்கள் டெல்லி வட இந்தியாலாம் போக வேண்டாம் டெல்லி ட்ரெயினில் ஏறி என்னை ஏற்றி விட்றதுக்கு வாங்க போது பத்து நிமிஷம் கடுப்பாயிடுவீங்க நீங்கள் எல்லாரும் அப்போ அந்த அடிப்படை அறிவு இல்லை அடுத்தவர்களுக்கான என்ன அடுத்தவர்களுக்கு இது புரியுமா நம்ம ஏன் பண்றோம் கம்யூனிகேட் பண்றதுக்கான மொழி தானே இது தெரியாத மொழியில ஏன் பேசுறோம் இந்த மாதிரியான எந்த ஒரு பகுத்தறிவும் இல்லாமல் அடுத்தவர் மீது ஆதிக்கத்தை திணிக்கின்ற ஒரு விஷயமாக ஹிந்தி அந்த மொழி ஒரு கலாச்சாரத்தை அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்குன்றத உணர்றேன் அடுத்ததா டெல்லிக்குள்ள போயிட்டு சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்குள்ள பிராக்டிஸ்க்கு போகும்போது சுப்ரீம் கோர்ட்டு பெரிய பெரிய ஜாம்பாவான்கள் லா மினிஸ்டர்ஸு ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர்ஸ்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ண இடத்துல நானும் ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறேன்னு உள்ளே போகும்பொழுது தான் உண்மையாகவே ஒரு திராவிட பெண்ணாக தமிழச்சியாக பெரியாரோடைய தேவையை நான் உணர்கிறேன் ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் இருந்த வரைக்கும் நான் பெண் என்ற அடிப்படையில் ஒடுக்குமுறையை சந்தித்ததை விட ஒரு ஆணாதிக்கத்தினால பாதிக்கப்பட்டதை விட எனக்கு ஜாதி பிரதானம்னு நான் சொல்லுவேன் ஒரு ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தை பெண்ணாக என் குடும்பத்தில் எனக்கான சுதந்திரம் நிறைய இருந்தது இன்னி வரைக்கும் இருக்கு அப்போ வெறும் ஜாதி தான் எனக்கு பிரச்சனை நினைச்சிட்டு இருந்த சமயத்தில் டெல்லிக்கு போய் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போகும்போது தான் ஒரு பெண்ணாக ஒரு ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தை சார்ந்தவளாக ஒரு தமிழ் பேசும் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த திராவிட ஒடுக்கப்பட்ட பெண்ணாக பெண்ணாக பலவிதப்பட்ட ஒடுக்குமுறைகளை நேரடியாக சந்திக்கிறேன் மல்டிபிள் டிஸ்கிரிமினேஷனை நேரடியாக சந்திக்கிறேன் அப்போ அந்த சூழலில் எது நடந்தாலும் முதல்ல எனக்கு ஏற்படுற உணர்வு நான் ஒரு தமிழச்சி என்ன போய் எப்படி பண்ணுறீங்க நான் தமிழ்நாட்டிலேருந்து வந்திருக்கேன் அதனால் என்னை எப்படி பண்ணுறீங்கன்றது தான் முதல்ல இருக்கும் ஜாதி பெண்ணுங்கிற அடையாளங்கள்லாம் கூட பின்னாடி தான் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு இறுக்கமான மிகவும் பழமைவாதம் அடைந்த ஒரு சமூகமாக சுப்ரீம் கோர்ட்டே இருக்கு அடுத்து இந்த ஆன்டி ஹிந்தி இம்போசிஷன் இருக்கு இல்லைங்களா அது வந்து நான் கூட ரொம்ப நாள் நினச்சிட்டு இருந்தேன் நமக்கு வந்து ஏன் ஹிந்தி பேச வரலன்னா நம்ம ஜீன்லேயே அது இருக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டிலேருந்து வந்திருக்கோம் திராவிட மண்லேருந்து வந்திருக்கோம் நம்மளாலாம் ஹிந்தியை திணிச்சு பேச வச்சிட முடியாதுன்ட்டு ஆனால் உண்மையிலே அங்கே போய் அங்கே இருக்க மக்களோட பேசும் பொழுது தான் புரியுது ஒரு மொழி என்பது உங்களுக்கு என்ன கொடுக்குது அப்படிங்கிறதுல இருந்தால் நீங்கள் அந்த மொழியை கற்றுக்கணுமா வேண்டாமா அந்த மொழி மீதான ஆர்வங்கள்லாம் உங்களுக்கு வந்து அதிகமாகும் அப்போ அந்த வகையில் என்னோட நண்பர் ஒருத்தர் ஜேர்னலிஸ்டா இருக்காரு அவர் கேரவன்ல வந்து தன்னுடைய அனுபவத்தை ஒரு கட்டுரையா எழுதியிருந்தார் ஹிந்தியை வந்து நான் ஏன் கற்றுக்க மறுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ரொம்ப முக்கியமான கட்டுரை நீங்களாம் கூட பார்க்கலாம் அப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாருனா ஹிந்தி ரொம்ப மோசமான ஒரு மொழி பழமைவாதத்தையும் பார்ப்பனியத்தையும் ஜாதியத்தையும் ஒடுக்குமுறையையும் தூக்கி பிடிக்கின்ற ஒரு மொழி அப்போ அதில் ஒரு இடத்துல அவர் குறிப்பிடுறாரு ஹிந்தின்றது இந்த நாட்டில் இல்லாமல் இருந்தது அப்போ இந்தியை கொண்டு வர்றதுக்கான முயற்சிகளை எடுத்ததில் இந்த தேசிய இயக்கங்கள் நேஷனலிஸ்ட் மூமெண்ட்ஸுக்கு நிறைய பங்களிப்பு இருக்குது அதில் ஒரு இடத்துல அவர் சொல்றாரு சுமித் சர்க்கர் மாடர்ன் இந்தியாங்கிற புக்கில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி அஞ்சுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலு வரைக்கும் இந்த ஹிந்தி எப்படி இருந்ததுன்றதை பத்தி எழுதுறார் அப்ப சுமித் சர்க்கார் என்ன சொல்றாரு பாரத் ஹரிஷ்சந்திராங்கிற ஒரு கவிஞர் இந்து 
இந்து ரிவைவலிஸ்ட் மூமெண்ட் அதாவது இந்து மதத்தை மீட்டெடுக்கின்ற இல்ல மறுவடிவமைக்கின்ற ஒரு காரணத்துக்காகவே இந்தியை ஆர்டிபிஷியலா உருவாக்கினாங்க அப்ப மற்ற மொழிகளை ஏற்றுக்கொள்ளாத பிராமண மக்கள் கூட பார்ப்பன மக்கள் கூட ஏன் இந்தியை ஏற்றுக்கிட்டாங்கன்னா அது சமஸ்கிருதத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எலிமெண்ட்ஸையும் கொண்டிருக்கு அப்ப அந்த ஹிந்தி வந்து பெரும் அளவில் இந்தியா முழுக்க வந்து பிரச்சாரம் ஆயிட்டு இருந்த சமயத்துல இல்ல சுதந்திர போராட்டம் இந்த தேசிய இயக்கம் இருந்த சமயத்துல இன்னொருத்தர் வந்து என்ன பண்றாருன்னா ஹிந்துஸ்தானின்னு இன்னொரு மொழிய வந்து கொண்டு வராரு சிவபிரசாத் அப்படின்னா ஒரு மொழியியலாளர் அவரு ஹிஸ்டாரியனும் கூட ஆனா அவரோட மொழியை ஏன் ஏத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்கன்னா அன்னைக்கு காலகட்டத்துல உருது தான் எல்லா நீதிமன்றங்களையும் ரொம்ப பரவலா இருந்தது அது போல மொழி இந்த ஹிந்தின்றதோட நம்ம சாதாரணமா பேசுற மொழியில் இருக்கக்கூடிய எலிம எலிமெண்ட்ஸும் சேர்த்து உருதுவையும் சேர்த்து ஹிந்துஸ்தானின்னு ஒரு மொழியை அறிமுகப்படுத்துறாரு ஆனால் உருது அதுல கலந்திருக்குன்ற ஒரே காரணத்துக்காக மொழியை நிர்ணயம் பண்ணக்கூடிய இடத்தில் இருந்த பார்ப்பனர்கள் ஹிந்துஸ்தானின்ற மொழியை உதாசனப்படுத்திட்டு ஹிந்தியை எடுக்கிறாங்க அப்ப இந்த ஹிந்தி சமஸ்கிருதத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒடுக்குமுறைகளை பழமைவாதத்தை ஏற்கனவே கொண்டிருக்கிறதுனால மகாபாரதம் ராமாயணம் போன்ற அந்த கற்பனை கட்டுரைகளை இல்ல மனிதன் வந்து இயல்பிலேயே பிறப்பிலேயே ஏற்ற தாழ்வுகளுடன் பிறந்தவன் புனிதமற்றவன் தீண்ட தகாதவன் சொன்ன அத்தனை விஷயங்களையும் ஒரு மொழியின் ஊடாக ஒரு சமூகத்துக்குள் நிரந்தரமாக புகுத்தும் வேலையை செய்திருக்கிறார்கள் அதுக்கு ஒரு முக்கியமான உதாரணம் வால்மீகின்னு ஒரு சமூகம் இருக்கு வட இந்தியாவில் அந்த வால்மீகின்ற சமூகத்தோட வாழ்வாதாரமே துப்புரவு தொழில் தான் அந்த துப்புரவு தொழில விட்டு அவங்க வந்துடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக ராமருக்கு துணையா இருந்தீங்க ராமாயணத்திலேயே வால்மீகி இருக்கு அது போல இந்து மத வேதங்கள் இதிசா இதிகாசங்கள் எல்லாத்துலேயுமே வால்மீகின்ற ஒரு ஜாதிக்கு பெரும் பங்களிப்பு இருக்குன்னு சொல்லி அந்த மக்களை அந்த இழி தொழிலிருந்து வெளியே வர விடாமல் கல்வியை நோக்கி கவனம் செலுத்த விடாமல் போராட்ட குணம் என்பதே என்னன்னு தெரியாத வகையில ஒடுக்கி அடக்கி வச்சிருக்கிறாங்க இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பிராமணிக்கல் பிராக்டிசஸ் இல்ல இந்த மாதிரியான ஒடுக்குமுறைகளை மொழியின் ஊடாக தன் பண்பாடாக ஏற்றுக்கொண்ட சமூகம் எவ்வளவு மோசமா இருக்குன்னா சட்டீஸ்கருக்கு ஒரு மூணு நாலு வருஷம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு மீட்டிங்காக போயிருந்தோம் மீட்டிங் முடிச்சு நைட்டு ஒரு சிக்கன் குழம்பு சாப்பிடணும்னு ஆசை கிளம்பி வெளியே போனா சட்டீஸ்கர் முழுக்க ஒரு கடையில கூட நான்வெஜ் இல்லைங்க ஒரு கடையில கூட நான்வெஜ் இல்ல அதுக்கப்புறம் நாங்க நான் வெஜிடேரியன் ஃபுட் கிடைக்குமான்னு கேட்டா பார காட்டுறாங்க அப்ப அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் ஆல்கஹால் எங்க குடிப்பாங்களோ குடிப்பழக்கம் இருக்க இடத்துல தான் அசைவம் இருக்கணும் மற்றபடி சாதாரண மக்கள் குடும்பத்தில் இருக்கவங்க குடும்ப பொண்ணுங்கள்லாம் நான்வெஜ் சாப்பிட மாட்டாங்கன்ற ஒரு எண்ணம் அப்ப மூன்று ஆண்கள் ரெண்டு பொண்ணுங்க போறோம் நாங்க ரெண்டு பெண்கள் இருக்கோன்ற காரணத்தினால அந்த பார்குள்ளையும் எங்களை விடல நாங்க சொல்றோம் நாங்க குடிக்க வரலைங்க நான்வெஜ் தான் சாப்பிட வந்திருக்கோம் உள்ள விட மாட்டேன்ட்டாங்க கடைசியில வேற வழி இல்லாம நாற்பது கிலோமீட்டர் போய் ஒரு ஹைவேஸ்ல தாபால போய் சிக்கன் சாப்பிட்டு நான் <laughs> அடுத்தது உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு போகும் பொழுது எனக்கு ரொம்ப நெருடலா இருந்த ஒரு விஷயம்னு பாத்தீங்கன்னா அங்கிருந்த அத்தனை நீதிபதிகளும் அத்தனை சீனியர் கவுன்சில்ஸும் பிராமின்ஸ் நான் காலையில கூட சொன்னேன் இந்த மயிலாடுன்னு கூப்பிடும் போது இப்பதான் பிற்படுத்தப்பட்ட தலித் சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் எல்லாம் நீதிபதிகளாக வராங்க அது ஒரு பொய் வட இந்தியா முழுக்க நான் போய் பார்த்துட்டேன் எந்த நீதிமன்றத்திலையுமே பிற்படுத்தப்பட்ட ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தை சேர்ந்த நீதிபதிகள் கணிசமான தொகையில் இல்லவே இல்லை குறிப்பாக உயர் நீதித்துறையில உயர் நீதித்துறைனா உயர் நீதிமன்றங்கள் உச்ச நீதிமன்றம் கீழே இருக்க சபார்டினேட் கோர்ட்ல வேணா இருக்கலாம் அப்பதான் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்ல ஒரு போராட்டம் பண்ணாங்க வழக்கறிஞர்கள்லாம் பார்ப்பன முதலியார் பிள்ளைமார் சமூகத்தை சார்ந்த வழக்கறிஞர்கள் நீதிபதிகள் ஆக கூடாதுன்ட்டு 
கவனிச்சிங்களா அட்வொகேட்ஸ் எல்லாம் ஒரு போராட்டம் பண்ணாங்க அப்போ அந்த போராட்டம் பண்ணும் போது ஆர்டிக்கிளில் வந்து போடுறாங்க பிராமின் ஒருத்தர் செட்டியார் ஒருத்தர் நாடார் ஒருத்தர் கல்லர் ஒருத்தர் அதுக்கப்புறம் யாதவா ஒருத்தர் பல்லன் கிறிஸ்டியன் ஒருத்தர் தேவாங்கர் ஒருத்தர் கன்னடர் ஒருத்தர் குறும்பா ஒருத்தர் வன்னியர் ஒருத்தர் பல்லர் ஒருத்தர்னு இத்தனை விதமான அனைத்து ஜாதிகளிலிருந்தும் ஒவ்வொரு நீதிபதி இருக்கிறார்கள் தமிழ்நாடு உயர் நீதிமன்றத்தில் ஆனால் இந்த எண்ணிக்கையில் இந்த வகுப்பு வாரி பிரதிநிதித்துவத்துடன் ஒரு நீதி அமைப்பு இந்தியா முழுக்க இல்லவே இல்லை உச்ச நீதிமன்றம் உட்பட உச்ச நீதிமன்றத்தில் கடைசியா நீதிபதியா இருந்த தலித் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கே பாலகிருஷ்ணன் பத்து வருஷம் முன்னாடி அதுல இருந்து இன்னை வரைக்கும் வேற ஒரு தலித் நீதிபதி வரவே இல்லை இப்ப போன வாரத்துல நாலு நீதிபதிகளை வந்து எடுத்திருக்காங்க அந்த நாலு பேருமே பார்ப்பனர்கள் ஒருத்தர் தமிழ் ஐயர் அப்போ உச்ச நீதிமன்றத்தில் இப்படி யாருமே இல்லாத போது ஒரு பெண் ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தை சார்ந்த பெண் இந்தியாவின் உச்ச நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதியாக ஆகக்கூடிய நாள் விரைவில் இருக்கிறது என்று உங்கள் எவரில் ஒருவரால் சொல்ல முடியுமா அப்ப தமிழ்நாட்டில் நம்ம எத்தனை போராட்டம் பண்ணி எத்தனை நீதிபதிகளை எத்தனை பலவிதமான ஜாதிகள் இருந்து கொண்டு வந்தாலும் கூட மையத்தில் இருக்கக்கூடிய மற்ற மாநிலங்களில் இருக்கக்கூடிய வழக்கறிஞர்களுக்கு தன் சமூகத்தை சேர்ந்த ஒருவராவது நீதிபதியாக இருக்க வேண்டும் என்கிற எண்ணம் அறவே இல்லை ஆனால் இங்க இருக்க வழக்கறிஞர்களை பாருங்க அவங்க யாரும் ஜாதி ஒழிச்ச உத்தமர்கள் நான் சொல்லல ஆனால் ஏன் ஜாதிக்கு ஒருத்தனை கூட கேட்கிற அந்த ஒரு அறிவு எங்கிருந்து வருது இல்லையா அந்த பண்பாடு நம்ம கையில் கொண்டு வந்து கொடுத்தது யாரு தொடர்ந்து <laughs> தமிழ்நாடு முழுக்க பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காரு தந்தை பெரியார் பிரச்சாரம் பண்ணதோட மட்டும் இல்லாமல் பெண்களோட திருமண வயதை நிர்ணயம் பண்றதுல வந்து பெரியாரோட பங்களிப்பு மிக மிக முக்கியமானது இப்ப இன்னைக்கு கீழடி ஆய்வுகள்லாம் வந்த பிறகு கூட எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்கன்னா நீங்க எனக்கு எதையும் சொல்லி தரல எங்க பாட்டம் பூட்டம்லாம் கீழடி காலத்திலே படிச்சுட்டோம் திராவிட ஒன்னும் பண்ணலன்னு சொல்றாங்க இல்லையா உண்மைதான் காலையில கூட மீனாட்சி சுந்தரம் தொடர் பேசும் பொழுது சமஸ்கிருதத்துக்கு எதிரான ஒரு போக்கு என்பது தமிழர் பண்பாடா இருந்திருக்கு அதுவும் உண்மைதான் ஆனால் அந்த பண்பாட்டை அதே பண்பட்ட நிலையோடு கொண்டு வந்து நம் கைகளில் சேர்த்த அந்த கடமை ஆற்றிய அந்த ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் பெரியாரையே சேரும் இவங்க சொன்னது போல கீழடியில இருந்துச்சுப்பா ஆயிரத்தி எண்ணூறு எட்நூத்தி எண்பதுகள்லேயே ரிசர்வேஷனும் இருந்துச்சு ஒத்துக்கிறோம் ஆனா ஒருவேளை பெரியார் இதை அப்படியே கொண்டு வந்து நம்ம கொடுக்கலன்னா இன்றைக்கு இந்த விழிப்புணர்வோட அதே பண்பட்ட சமூகமா நம்ம இருந்திருப்போமானா கண்டிப்பா இருந்திருக்க மாட்டோம் இல்லையா அப்ப அது போல குழந்தை திருமணம்ன்ற ஒரு விஷயத்துல பாத்தீங்கன்னா பெரியாருடைய பங்களிப்புன்றது ரொம்ப பெருசு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதுல செங்கற்பட்டு முதல் சுயமரியாதை மாநாடு போடுறாங்க அந்த முதல் சுயமரியாதை மாநாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கல்வி உரிமை வேலை வாய்ப்பு பார்ப்பனர் அல்லாதோர் தலித்துகளுக்கான உரிமைகள் நிறைய பேசுகிறாங்க பேசுறதோடு சேர்த்து பெண்களுடைய திருமண வயதை பதினாறாக உயர்த்த வேண்டும் அப்போ பாருங்கள் பதினாறா உயர்த்தணுன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒம்போதில் சொல்கிறாங்கன்னா அப்போ ஒரு வயசு ரெண்டு வயசு குழந்தைங்க திருமணத்தில் கூட கல்வி மூலமாக இலவச கல்வி கொடுப்பது மூலமாக தடுத்து நிறுத்திடலாம்னு ஒரு முயற்சி அதை பண்ணுறாரு அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுகளில் ஈரோட்டில் இரண்டாவது சுயமரியாதை திருமண சுயமரியாதை மாநாடு நடக்குது அதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பதினாறு வயசை பத்தொம்பது வயசாக குறைக்கணுங்கிறார் அடுத்து தொடர்ந்து நிறைய மாநாடுகள் தமிழ்நாடு முழுக்க நடக்குது அந்த மாநாடுகளில் அந்த பத்தொம்போதுங்கிறத தொலைநோக்கு சிந்தனையோட பெண்களோட உரிமை பார்த்த ஒரு நபரா பெரியார் இருந்திருக்காரு 
அதுபோல வெறும் திருமண வயது மட்டும் இல்லாமல் இங்க இருக்கக்கூடிய பார்ப்பன முறையிலான திருமணமோ இல்ல இந்த பார்ப்பன அமைப்பிலான இந்த குடும்ப அமைப்போ பெண்களை எப்படி சுரந்து சுரண்டதுங்கிறத வந்து திரும்ப திரும்ப பல மேடைகள்ல தொடர்ந்து பிரச்சாரம் பண்ணிருக்காரு தந்தை பெரியார் அப்ப அப்படியான ஒரு பிரச்சாரங்களை தான் சுயமரியாதை திருமணம்ன்ற ஒன்னையும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாரு அப்ப ஒரு உச்சத்துல வந்து பெரியார் என்ன சொல்றாருன்னா ஒரு ரெண்டு பேர் நண்பர்களா இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு தாலின்ற ஒண்ணு கூட தேவை கிடையாது தாலி இல்லாம கூட சுயமரியோட சேர்ந்து வாழக்கூடிய ஒரு சமூகமா இது உருவாகணும்ன்ற ஒரு பெருங்கனவு கண்டார் அப்போ தமிழ்நாட்டில் இந்த தமிழ் சமூகம் பெண் உரிமைகளை பொறுத்த மட்டும் இந்த அளவுக்கு உயர்ந்திருக்கும் பொழுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகளில் ஒரு கூட்டு வன்புணர்வு அதுவும் குழந்தை திருமணத்தை நடப்பது தடுப்பதற்காக நடந்திருக்குன்னா அப்போ அந்த சமூகம் எவ்வளவு மோசமான சமூகமாக இருந்திருக்குதுன்னு நம்மளால் உணர முடியும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பகுத்தறிவு இப்போ கல்புர்கி நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் கரெக்டாக கௌரி லங்கேஷும் கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஆனால் இவங்களுக்கெல்லாம் முன்னோடி ஒருத்தர் இருக்காரு அவர் பேர் வந்து நரேந்திர தபோல்கர் நரேந்திர தபோல்கர் யாருன்னா மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் இந்த மூட நம்பிக்கைகளுக்கு எதிராக ஒரு அமைப்பு வச்சு பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு இருந்தவர் அப்போ இறுதியாக ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் அவர் என்ன பண்ணுறாருனா இந்த மூட நம்பிக்கைகளுக்கு எதிராக ஒரு சட்டம் கொண்டு வரணும்னு சொல்லி மகாராஷ்டிரா அரசுக்கு நிறைய அழுத்தம் கொடுக்குறாரு அப்போ அதை பார்த்து பிடிக்காத இந்துத்துவ பயங்கரவாதிகள் என்ன பண்ணுறாங்க அவரை சுட்டு கொண்டுறாங்க நரேந்திர தபுல்கரை இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் அப்போ பெரியார் மாதிரியான ஒரு ஆள் தமிழ்நாட்டில் இருந்து கடவுள் குறித்த விஷயங்களை நம்ம கிட்ட தொடர்ந்து பேசி பகுத்தறிவுனா என்ன மூட நம்பிக்கை ஏன் இவ்வளோ ஆபத்தானதாக இருக்கு இந்த மூட நம்பிக்கையினால தமிழ் சமூகம் எப்படி வீணா போய்கிட்டு இருந்து போயிட்டு இருக்குன்றத பேசி அந்த பிரச்சாரத்தை பண்ணி இந்த சமூகத்தை ஒரு டாலரண்ட் சொசைட்டி சகிப்பு தன்மை உடைய ஒரு சமூகமாக மாற்றி இருக்கிறார் என்பதில் மாற்று கருத்து இருக்கவே முடியாது இன்னும் சொல்ல போனால் நரேந்திர தபோல்கர் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் கொல்லப்பட்ட பிறகு தான் மகாராஷ்டிராவில் ஒரு சட்டம் ஏற்றி கொண்டு வராங்க மகாராஷ்டிரா ப்ரிவென்ஷன் அண்ட் எராடிகேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் சாக்ரிஃபைஸ் அண்ட் அதர் இன்ஹியூமன் யூவில் ஈவில் அண்ட் அகோரி ப்ராக்டிசஸ் அண்ட் பிளாக் மேஜிக் ஆக்ட் நரபலி கொடுக்கறது இந்த பிளாக் மேஜிக் பண்ணுறது இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு எதிரான சட்டத்தை ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் கொண்டு வராங்க ஆனால் தமிழ்நாட்டில் அப்படியான ஒரு சட்டம் தேவையே படலன்ற அளவுக்கு பகுத்தறிவு பிரச்சாரத்தை பெரியார் தொடர்ந்து நாடு முழுக்க பண்ணியிருக்காரு அடுத்ததா இந்த பிராமின்ஸ் நான் பிராமின்ஸ் தலித்ஸ் இவங்களுக்கான ரிசர்வேஷன் பார்க்கும்போது காலையில் சொன்னது போல் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்ணூறுகள்லேயே நமக்கு வந்து இந்த ரிசர்வேஷன் சிஸ்டம் இருந்திருக்கு பார்ப்பனர் அல்லாத ஒரு கீத்தனை இடம் தலித்துகளுக்கு இத்தனை இடம் கிறிஸ்டியன் நாடார் கீத்தனை இடம் நம்ம வச்சுருந்துருக்கோம் அதை சண்பகம் துரைராஜன் ஒரு அம்மா வந்து வழக்கு போடுறாங்க உயர்நீதிமன்றத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் என்னென்னா அவங்க அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் பிஎஸ்சியோ பிஏஓ முடிச்சிருக்காங்க மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் ஆனால் மெடிக்கல் காலேஜ் படிக்கலான்னு போய் கேட்கும் பொழுது இங்கே எங்ககிட்ட ஒரு கம்யூனல் ஜிஓ இருக்குது அதுபடி வகுப்பு வாரி பிரதிநிதித்துவம் தான் நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணுவோம் பிராமினுக்கு ரெண்டு சீட்டு தான் உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ இந்த ப்ரொபோஷனல் ரெப்ரஸன்டேஷனால் டாக்டர் ஆகிற என் வாய்ப்பு போய்விட்டதுன்னு ஒரு வழக்கு போடுறாங்க அந்த வழக்கை போட்டு மெட்ராஸ் உயர் ஹைகோர்ட் வந்து அந்த கம்யூனல் ஜிஓவை ஃபஸ்ட் டைம் இந்தியாவிலே இருந்த வகுப்பு வாரி பிரதிநிதித்துவ ஜிஓவை குவாஷ் பண்ணுது அடுத்து ஸ்ரீனிவாசன் ஒரு ஐயர் என்ன பண்ணுற இருக்கக்கூடிய <laughs> ஒரே மாநிலம் தமிழ்நாடு தான்
நீங்க மத்த பாத்தீங்கன்னா நில சீரமைப்பு அப்புறம் காலி பண்ண கூடாது குடிசை மாற்று வாரியம் இது பண்ண கூடாது சொத்து சம்பந்தமாக சட்டங்கள் இருக்குமே தவிர ரிசர்வேஷன் ஒரு சட்டத்தை நைன்த் ஸ்கெடியூல போட்டது தமிழ்நாடு அரசாங்கம் தான் அதுக்கப்புறம் உச்ச நீதிமன்றம் என்ன சொல்லிச்சுன்னா நைன்த் ஸ்கெடியூல போட்டெல்லாம் தப்பிச்சுக்க முடியாது ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ எங்களுக்கு இருக்கு நீங்க கண்டிப்பா ஐம்பது சதவீதம் ஃபாலோ பண்ணு சொன்னாங்க ஆனா அதையும் மீறி கூட இன்றளவில் அறுபத்தி ஒன்பது சதவீதம் இடஒதுக்கீட்டை கொண்டு வருகிற அந்த துணிவும் தைரியமும் தமிழக அரசுக்கு அது ஜெயலலிதாவா இருந்தாலும் கருணாநிதியா இருந்தாலும் கலைஞரா இருந்தாலும் எங்க இருந்து வருதுன்னா இந்த பண்பாட்டை நம்மிடம் கடத்தி கொண்டு வந்த பெரியாரிடம் இருந்துதான் அப்போ இந்த மாதிரியான பல விஷயங்களை பார்க்கும் பொழுது உண்மையில் நம்ம கிட்ட திரும்ப திரும்ப நீ ரொம்ப முட்டாளா இருக்க உன்னை முட்டாளா மாத்திரம் உன்னை அடிமைப்படுத்துறான் சமூகம் இவ்வளவு மோசமா இருக்கு உன் மொழி காட்டு மிராண்டி மொழியா இருக்கு இப்ப நினைச்சு பாருங்க இந்தி வந்து எனக்குள்ள ஒரு பழமைவாதத்தை கொடுத்துருக்குன்னு என் நண்பர் சொல்றாரு ஒருவேளை அவருக்கு பெரியார மாதிரி அவர் ஊர்ல ஒருத்தர் இருந்து நம்ம இந்தி இவ்வளவு மோசமா இருக்க நம்ம தாய்மொழியான ஒடிசா ராஜஸ்தானி எடுத்துக்கலாம் பஞ்சாபி எடுத்துக்கலாம் நம்ம மொழியை காப்பாத்தோ இல்லை நம்ம மொழியை கூட காட்டு மிராண்டி மொழியா இருக்கு அப்ப நம்ம மொழியை எப்படி சீரமைக்கிறது விதவைன்னு வார்த்தை இருக்கு ஆனா விடோவருக்கு தமிழ்ல வார்த்தை இல்ல இல்லையா அப்போ இந்த மாதிரியான வார்த்தைகள் இல்லாத இப்படி பெண்ணடிமைத்தனம் வாய்ந்த ஒரு சமூகத்தை எப்படி கட்டி அமைக்கிறதுன்ற வாதங்களை தொடர்ந்து பண்ணிட்டு இருந்திருந்தாங்கன்னா இன்னைக்கு அந்த சமூகம் பண்பட்ட சமூகமாக இருந்திருக்கும் அப்ப அந்த சமூகம் ஏன் பண்பட்ட சமூகமாக இருக்க வேண்டும் என்றால் இன்னைக்கு தமிழ்நாடு முழுக்க பிஜேபிக்கு ஒரு தொகுதி கூட ஜெயிக்கல ஆனால் இரண்டாவது முறையாக வெற்றிகரமாக பிஜேபியினால் ஆட்சியை பிடிக்க முடிகிறது என்றால் அதற்கு காரணம் முன்ன மூணு பர்சன்ட் இருந்தாங்க இப்போ ஐந்து சதவீதம்னு சொல்கிறாங்க இருந்தால் கூட வெறும் ஐந்து சதவீத பார்ப்பனர்களின் ஓட்டுகளை மட்டும் வைத்து கொண்டு பிஜேபி இரண்டாவது முறையாக ஆட்சிக்கு வந்திருக்க முடியுமா அப்போ அங்கே இருக்கக்கூடிய பிற்படுத்தப்பட்ட ஒடுக்கப்பட்ட சமூகங்களுக்கு பெரியார் மாதிரியான ஒரு பிரச்சார பீரங்கி இருந்திருப்பாரானால் அவங்களும் யோசிச்சு இந்த பிஜேபி நமக்கு என்ன பண்ணுது இந்த இந்துத்துவ பயங்கரவாதம் நம்ம எந்த நிலைமைக்கு கொண்டு போகுதுன்றத உணர்ந்து அவங்க செயல்பட்டிருப்பாங்க அப்ப இந்த அளவுல இருந்தான் நான் பெரியார் எவ்வளவு முக்கியமான ஒரு நபர் அவர் வட இந்தியாவுக்கு ஏன் தேவைங்கிறத பாக்குறேன் நான் முத முதல்ல ஹைதராபாத்துக்கு போகும்போது பாத்தீங்கன்னா அங்க அம்பேத்கரை பத்தி பேசுறத விட பெரியார் அப்படி கொண்டாடுறாங்க எனக்கு பெரிய ஆச்சரியம் என்னடா அதை பெரியார் அப்படி கொண்டாடுறாங்க அது போல மற்ற எல்லா கூட்டங்களுக்கும் போகும்போது இங்க பொதுவா நம்ம திராவிட இயக்கத்து மேல ஒரு விமர்சனம் வரும் என்னன்னா நீங்க பெரியார தூக்கி படிக்கிற அளவுக்கு அம்பேத்கர் படங்களை பயன்படுத்துறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அங்க போகும்போது நான் அதை கவனிச்சேன் எல்லா கூட்டங்களிலும் பெரியார் அம்பேத்கர் ஐயங்காலி பெயர்களை சொல்லாம அவங்க கூட்டங்களை தொடங்குறதே கிடையாது அப்ப அந்த அமைப்புகள் ஏற்கனவே பெரியாரை இந்திய அளவிலான ஒரு தேசிய தலைவராக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அது எந்த அளவுக்கு நான் ஹைதராபாத் போயிருக்கும் போது நாங்க தனி நாடா இருந்தோம் எங்களை இந்தியாக்குள்ள சேர்த்துக்கிட்டாங்க இப்ப எப்படி காஷ்மீரை வந்து கட்டாயப்படுத்தி சேர்த்தாங்களோ அது போல எங்க ஒஸ்மானியா மன்னரை வந்து போரிட்டு சேர்த்துக்கிட்டாங்க பெரியார் தான் அன்னையில இருந்து இன்னை வரைக்கும் கூட்டாட்சினா என்ன மாநிலங்களோட உரிமை என்னன்றத தொடர்ந்து பேசிட்டு வந்துட்டு இருக்காரு அப்ப எங்களுக்கு பெரியார் தான் தலைவர்னு சொல்லி பெரியார கொண்டாடுறாங்க அப்போ இன்னைக்கு ஒரு நாடு ஒரு மொழி ஒரே தேசம் ஒரே கல்வின்னு சொல்லி இவங்க எவ்வளோ திணிச்சாலும் கூட நம்முடைய தனித்துவத்தை நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த வேறுபாடுகளை எப்படி பாதுகாக்குன்ற பாதுகாக்கணுங்கிறத அன்னையிலேருந்து இன்னை வரைக்கும் இந்த தமிழ் தனி தமிழ் நாடாக இருக்கலாம் திராவிட நாடாக இருக்கலாம் இல்லை தனி தெலுங்கானாவாக இருக்கலாம் காஷ்மீராக இருக்கலாம் எல்லா இடத்துலையும் பெரியாரனுடைய பகுத்தறிவு ஒரு பெரும் ஆயுதமாக நமக்கு இருக்கிறது அப்போ அந்த அளவில் தான் காஷ்மீர்ன்ற ஒன்று ஆக்கிரமி ஒரேடு <laughs> ஒரு நாடு இது கிடையாது இந்தியான்றது அத்தனை மொழி பேசும் மக்களுக்கான ஒரு நாடு அத்தனை பேருக்குமான விஷயத்தை மட்டும்தான் ஆளும் நீங்கள் கொண்டு வரணும் இந்த சர்வாதிகார ஆட்சியை எல்லாம் நீங்கள் இத்தோடு நிறுத்திக் கொள்ளுங்கள் மக்கள் புரட்சி வெடிக்க ஆரம்பித்தால் நிச்சயமாய் மிகப்பெரிய விளைவுகளை இந்திய தேசம் பார்க்கும்